。哟，老婆子，还不搭理我呢。今天你们都在啊，我有话要说。你们老埋怨凤，说他不放你爸回来，不知心疼你爸，其实根本就不是这么回事啊。我才知道，你这老东西机灵抖的，我今天就不能跟你客气了。哟，你你你跟我还不客气了，那你能把我怎么着？哼，你让他打庄稼菜下岗回家，就说杨氏和凤他们离不开他啊，还没出途呢。我倒要问问你了，你这师傅这么个当法，他们能出途啊？呃，你你这话的意思是我这个老师，呃，没好好当。你这不满嘴胡说吗？我胡说。哎，凤儿，你瞧清楚了，这就是你爸偷偷在家做的东西。拉秧小黄果腌的酸料。哎，我说老婆子，你你你，这这这，你怎么把这个给拿来了？真是。那做乌鱼蛋汤，也是你的拿手菜，可做汤用的料保密，还不传给他们。你就不怕哪天，万一你忘过去，你儿媳妇再把你庄稼菜的牌子做砸了？前两天还跟我说的，我想明白了，以后让我儿媳妇把我这一身手艺传给我孙子，你就不怕你孙子也学个稀松二无言？就是，你这话说的真方人。再说了，我教他们已经不老少了，眼下呀，嗯。足足够用，你也知道眼下够用，以后不够用。他呀，这机灵抖的，就是要拿凤他们一把，好让菜馆永远离不开你这祖师爷。更可气的，这话是你说的不是，啊，说我在你这儿永远是第一位，对你最重要。现在可好？在家陪我没两分钟就起翻，哎，出门就来精神，我的饭也不给做了，还不想回家呢。哎，早知道你这么薄情寡义，我当初就不该嫁了你。要是这样，你这一辈子也甭回来了啊！枕着你的炒勺，搂着你的菜刀，你就菜睡睡后厨菜馆得了，我也不想见你。怎么了，老婆子？怎么还还让我住后厨、搂菜刀什么？这老伴儿还不想跟我过了？我说老婆子，你这玩笑，嗯，开的可有点大啊！一点不大，是你不想跟我过了。我说的这还是客气的。得得得，我错了，我改成不成？你怎么改呀、啊？少去饭馆，多在家休息，好好陪你。嗯，这还差不多。嗯，还有件事，凤儿准备报名参加电视台的厨艺大赛，我觉得这是件好事。啊，凤儿，你这两下子还敢参加比赛啊？啊，对啊，凤儿，成吗？准备准备，未准不成。老爷子，哎，你可欠凤儿的啊！等你把身子骨缓一缓，好好帮凤儿他们做做参赛准备。做这事儿，你还算拿手？还真是的。我记得以前我爸就老参加那个，呃，他们什么厨师的考核评级，对吧，爸？不是我，不光是评级啊。我那个正经的大赛呀、啊，评委的顾问，当了好几回了。可是这个帮凤儿，甭管我怎么帮，戏不大
，任凤不畏那名次，更没惦记着得冠军。为学习，反正至少有一点，我觉得是好的。凤儿啊，是代表咱们庄家菜去参赛，这一参赛不正好宣传咱们庄家菜吗？就是，呃，对，劲儿说的对，哎，这是好事儿啊！呃，参加，参加，参加啊！不是，没什么大不了。咱就输了也不寒碜啊，就当赛着玩儿呢。你看，凤儿，你还有什么？啊，妈，嗯，爸的那个乌鱼蛋汤。啊啊，对了，老头子，这个……那行行了，你别说了。哎，你的意思我全明白了。真明白了？我我我我再不明白，我我我该打打你床上卷铺盖了。爸，嗯，还有一道菜，就是您做的那个甘煮云丝。我跟杨师傅怎么都做不出您那个鲜味儿，您师傅加什么料了？我就是那个，加了点白醋。可是我一直看着您没加过白醋啊。我就是把那个白醋吧，装那小药瓶里了，我攥攥手里了。爸，要是耍鸡贼，您可真是祖宗啊！您这都跟谁学的呀？旧社会的手艺人个个会这套。那俗话不是说吗？教会了徒弟，饿死了师傅。其实我想的是啊，不是甭管怎么说，我做菜也得比你们强点吧，是吧？总得让你们服气吧。哎，我说。呃，老婆子，你也忒狠了！我这张老脸一点都不留啊！笑，笑，这大赛，全国得多少厨子参加呀、啊？这份儿也敢掺和，胆子也忒大了。你爸现在听话多了，在家陪了我一上午，哼，下午才出去帮凤儿和杨师傅他们备餐去了。这还不错，哎，跟我进来，进来。哎妈妈，妈，您看，那评委。这不是鲁师傅啊！还真是哎，你爸徒弟当评委了，是吗？哎，那份儿有戏了。这鲁师傅还不照顾照顾咱们家份儿啊？你什么意思啊？不是，我小时候还记得，鲁师傅正跟我爸学徒呢，逢年过节的提来了点心匣子来看我爸。他要知道凤儿是我爸的儿媳妇，能不给高分吗？想什么呢？现在这大赛呀、啊、都正规了，那菜端上来的时候啊贴的都是编号，那评委根本不知道哪道菜是谁做的。得这样，嗯，这参赛的厨师，不少人都是师出名门，都能跟评委搭上关系，那不这样。就没公平了，可不，太高兴了啊！<笑>这比赛的程序呀、啊，一般都这样，是吧？让选手呃先做规定菜，再做自选菜。一般规定菜里啊，都有一道烤刀工的菜。容易点的呢，就是炒肉丝；难点的呢，就是炒鸡丝；最难的，就是炒鱼丝。你们呢，都照着炒鱼丝做准备。这鱼丝我还真练过，一切就折，我觉得特别难，是吧？老爷子，您这是帮我们压考题呢，可您这个能压准吗？不是，啊，这就就是。经验嘛，是吧？十有八九，呃，压对了呢，你们都合适；要是压错了
，你们都得认着，是吧？凤儿，嗯，那咱就听老爷子的，咱就照着于丝儿好好的练。嗯，呃，这自选菜呀、啊、是最关键的，我得好好琢磨琢磨，给你们俩各自选几道能拿高分的菜。爸，这规定项目要是被淘汰了。自选菜就不用准备了吧？那当然了，你第一道都被淘汰了，那自选菜那当然就没有机会再做了。怎么着，凤儿？现在你不狂了，肝颤了？您这一说要做鱼丝吧，我这真的还是有点心火。你昨天要是肝颤了，我立马让你退赛。哎，今儿可不行，啊！今天你一句丧气话都不能说，啊！你可不能给我打退堂鼓。为什么呀？因为我把这个事儿真当事儿了。好家伙，昨儿的一宿啊，我就没睡好，净琢磨这个自选菜做什么好啊！你现在出头了，完了。爸，我就这么一说。我既然准备参赛了，我就豁出去了。不过凤儿啊，嗯，说真话，我对你呀、啊，真没抱多大希望。你考成什么样就什么样。不过杨师傅，啊，你必须得给我进二轮，争取考进前六名。我争取，我争取。可您老看我真诚吗？你功底不错，啊。也有悟性，哎，另外啊，这种比赛用几道菜比出个高低，它多少都有一定的偶然性。谁准备对路子了，谁就占上风。我要好好的帮你啊，你应该有机会。行，老爷子，那我就都靠您了。哎，爸，您刚才也说了，这比赛是有偶然性的。说不定我这一努力就进第二轮了呢。你啊，好，那就试试吧说的一样，这么看不起我呢？是看不起你。哎，这比赛的人都是乌云，就你这两下子，刚吵了几年啊，能拿到名次吗？就冲你这句话，我还非进二轮了我。我，你怎么不相信我呀？哎，我问你，我要进二轮了，咱俩赌什么的？真是，大半夜的，你跟我赌啥呀？你，行行行，赌赌赌，你要进了第二轮，想要什么我给你买不行？我才不要呢！从今以后，饭馆你就听我的。嗯，你不准我来。哎呀，凤儿，你
睡，睡。姑娘，嗯，其实你进第二轮也不是你有可能，除非是什么呀？爸，那徒弟鲁师傅不在上头做评委吗？除非他打分的时候给你们照顾照顾。没想过这样的事儿，没想着你傻。这比赛呀，里边猫腻多着呢，再也不这么容易。先睡了，我帮你想想啊，别操心了，赶紧睡，快。这杨师傅做的还可以，是吧？凤儿，你还得练。你这菜做成这样了，肯定拿不了高分啊。哎，对了，爸，我听斌子说，您那徒弟鲁师傅，也是这次比赛的评委。嗯，好像是吧。我还听别人说的啊。嗯，他们说现在好多电视选秀啊，这名次都是内定的。我就在想，我们这个节目，你说指不定这不是？你说清楚，你到底想说什么？你不用说，我都知道。我告诉你啊，这段时间呢，我得躲着他，他来电话我都不能接。这是为什么呀？都知道他是我徒弟。我这时候跟他稍有来往，就难免会有闲话，我这叫避嫌。您这么想的呀？对。凤儿，你就听我的，甭管什么时候什么比赛，啊，真功夫那才是第一位的。啊，你这会儿啊，就一门心思啊，啊，好好练，啊，邪门歪道，你想都别想。嗯，我知道了。各位，我现在宣布，本比赛的菜品完成时间为四十五分钟，现在计时开始。做鱼丝，真让你爸压着提了。妈，我爸是老江湖了，这点事儿他没听。可不嘛，以前的比赛啊，多少年我爸都是评委。就现在比赛这些题，当初都是我爸出的。爷爷威武。凤这儿慢了点儿，怕是时间不够用啊。可不是吗？你们甭急，我看凤这是稳当。一步是一步，妈妈加油！凤儿，加油啊！再慢就来不及了。哎呦，顺子哥，您甭着急，我三婶心里有谱。先生，你知道吗？要说你全家最能干的，就是凤儿姐了。那可不是，原来就是一家庭主妇。一瞅我现在，又是老板，还参加烹饪大赛。你三婶比你三叔强多了，你,你三叔忒不靠谱。哎呀，行了行了，别对我了，快看。不会来不及，做不完了吧？快快，快点嘛，别磨蹭啦！五、四、三、二、一，好，时间到。
着点儿呢。真是的，哎呀，三嫂还真沉得住气，吓死我了！那一手汗。老爷子，你看凤这菜做的行吗？他还赶上了，怕不行吗？好好看着。你尝什么尝？你师傅的儿媳妇，你给高分啊！哥，你小点声，你在俺们也听不见呢，吓我这一跳。别急，马上就有结果了。好，下面我宣布，进入第二轮比赛的选手是。说赢了还早了点，好在凤儿和杨师傅都进了第二轮。凤儿可真不容易，这么细的鱼丝儿，盛出来的时候也没折几根。这里边有窍门儿，嗯，要不是我点拨呀，这这做不成这样。凤儿，你这回算是完成任务了，再输了也不碍的了。媳妇儿，您这做个菜可忒慢了，急得我心脏病都犯了。就这样还稀里糊涂的就混进二轮了？混？你混一个我看看。就是。这次呀、啊，还多亏了爸，是爸压对了考题。在这之前啊，教了我们好多做鱼丝的方法。我之所以做的慢呢，是因为我又拿细篓漏了一遍鱼浆，然后又慢火慢慢煮它。别看它耽误了点功夫，可是保证了质量。鱼丝啊，没怎么断，自然就考了好分数。白凤，打明天开始，你们要好好练练那自选菜。嗯。有吧，您给他们选的自选菜什么菜啊？我做的呢是蚕丝大虾，还有酒香葫芦。杨师傅做的一个是烟熏三文鱼，还有罐焖四宝。我选的参赛菜啊，无论从难度上还是创意上，都得给评委留下深刻的印象。做砸了那就不用说了，只要是做成了，那就能拿高分。那您这什么创意啊？这个是低温分子的菜。低温分子的菜，嗯，这是什么菜呀、啊？嘿，越说越邪乎了。你做个菜还跟我爸学起来了？爸说呀，这低温的分子的菜是现在国际上最流行的一种新的烹饪方法，是用三十六度的油做出来的菜。其实呢，最主要是主导的是健康还有绿色的理念。评委应该是会接受的，我怕行啊！您这做菜都玩上理念了，老都老了，还追上时髦了，可不？这玩新理念、追时髦啊，这真不是我想。在这个选择这个自选菜上啊，我特意去找了一下董老，啊，还是他帮我出的主意。我说的呢，可是这三十六度的油温特别不好控制，给我难死了。是吗？嗯。开始呢，我让他们在油锅里插根温度计，可是这一做上菜一忙活起来呀、啊，就没功夫盯着他看了，是吧？所以还是得靠哎手和眼睛的感觉。你别说啊，爸这也太神了。他这手啊，往锅边上一靠，基本上就能知道油是什么温度。我们且练呢。你别急，啊
，慢慢练，是吧？这叫一经验。这蚕丝大虾呀，我都练了好久的和面、抻面了。要把这头发丝一样的面裹在大虾上，这虾还得下油炸，面还要不断，这菜有那么难吗？切、哎，你懂什么呀？这油一热了，虾就变形了。它这一变形呢，嗯，那个那个面丝儿的，它就碎了。哦，我每次做，我十有八九这面都是碎的。还好是爸点拨我，让我把这虾筋啊都给挑了，然后用低温油慢慢烤。其实我觉得最难的还是那道酒香葫芦，它是拿肘子，然后还有凤爪、啊、给它熬成肉冻，里面加上香菇、茶树菇，还有茅台酒，把它做成葫芦的形状。这外头啊要裹上鱼肉腻子，然后裹上面包渣，放油里炸。哎呦，这道菜的外观肯定漂亮，可也够麻烦的。可不，它的难度在什么地方？葫芦里的肉冻啊，加热后变成浓汁儿，最佳效果呀是鲜香里边要带有酒香，可是没有师傅传授呢，哎，这酒香味儿就出不来。是，我之前做呀，如果酒放少了，它没有香味儿；酒放多了呢，这肉是苦的。后来还是爸教我的，就把这酒啊用火点着了，然后再做。这爸不教我，我跟你讲，还真出不了那酒香味儿。这是一种化学反应，啊，酒精点着了，哎，它就挥发了，酒加热了，就不变味儿。你还真进二轮了啊！我这打赌打输了。那你可别忘了啊！你说了什么了？从此以后这饭馆呀。就听我的。这饭馆啊，法人是你，你本来就是大老板啊，我不听你的也不行啊。哎，太晚了呀，早点睡啊。我不困，你先睡吧。哎呀，你说你这比赛比的啊，让所有人大吃一惊，你还不知足啊？哎，斌子。我这些天呀，我就想，你说我一个天津郊县来的土妞，怎么就走到今天了？这一路有多不容易啊！嗯，这话说的挺厚道的啊，感恩吧你，感恩你嫁的好，要不然能有今天吗？对对对，是我嫁的好。嗯。我有的时候我在想，你说爸对我这么好，这将来我也不能把庄家菜做砸了呀，我得扛起爸的金字招牌。所以我想啊，这次比赛我得得前十。前十？嗯。全国有多少厨子，你知道吗？你进前十，做梦吧你！你看看看看，看你说话的语气，要不？咱俩再赌一把啊！赌，切，不跟你闹了。你早点睡吧啊！我在外头再练一会儿这刻花。比赛比的，觉都不睡了。前十。找什么呢？没有，有点饿了，吃点东西。哎妈，待会儿文居起来，你少给他吃点啊。嗯，这小子这两天有点鸡食儿。
干嘛呀？有事吗？想你了，看看你不成？真有样儿，看你巴适的。师弟，我给你这样的啊，你这个怎么说也是这饭馆的老板啊，说不来还真就不怎么来了。死老爷子在，我就不想来啊！何为贵嘿嘿，那你今儿不来了？你们俩不是要参加决赛吗？我来视察视察，看你们的自选菜练得怎么样。马马虎虎，后天不就决赛了？也就这样。行了行了，没时间陪你聊天，你去外头。你这是变相哄啊！别别别别，乖乖，出去。出去出去，我给你做点事。没时间。过来，哎，来，哎呀，你，包总，讨厌！哎，有什么事儿你不能在里边说，非给我嫁出来啊？还真不能在里边说。哎，你昨天晚上怎么说来着？为了挑起庄家菜，啊，想在比赛中。拿个名字，嗯，你说完了没事儿了，我半宿没睡着，我翻来覆去，我就想啊，我老婆虽然疯了，可我也得帮助帮助她，让她实现梦想啊。你怎么帮我呀？我想来想去，想了一周。这不是爸的白玉杯吗？对呀、啊，不瞒你说啊、嗯，我想出这招之后，我自己都佩服自己。我怎么这么聪明啊？别佩服你自己了，你赶紧说。这招还特别容易。嗯，你照我说的做。嗯，前十没跑。怎么做呀？赶紧说的。你那次选菜、嗯、不是酒香葫芦吗？嗯，把菜做得了，把爸的酒杯往上边一摆。怎么好看怎么办啊？然后把这道菜往评委桌上一搁，从外形上也体现了这道菜是酒香的。嗯，造型也好看、啊。也是哈、啊，爸的这杯子是玉的，上面还有饕餮纹，一直是做菜的装饰用的。我往菜中间一摆，又点题，提高了档次。你这次还真是动脑筋了，谢谢啊！哎，你真傻假傻呀！我费那么大劲拿这杯子，你以为就是为了给你这道菜加个点缀呢？这点菜能进前十吗？不是，那你什么意思呀？你评委鲁师傅啊，不是爸的徒弟吗？你把这菜往上一搁，他一看这杯子，立马就能认出来这是爸的杯子呀！他就知道你是谁了，能不给你好名次吗？能不照顾照顾你吗？你呀、啊，真的是歪门邪道一门儿灵，啊！行了行了，我知道了。哎，你看，我是为了给你实现梦想才这么干的。哎，行，那我知道了啊啊啊！你先回去吧，你先回去吧，我想想。收好了。哎呀，走吧。别让爸看见，关键的时候再拿出来。现在我宣布，复赛比赛开始。我跟你说啊，你妈年轻时候可好看了啊，比现在电视上还好看呢。嗯，要不然把你爸喜欢的五迷三道。<笑>哥，今儿当着孩子呢，说这干嘛？哎，奶奶，神手里就剩我妈一个女的啦。嗯，要说你妈不容易呢。虽说做饭做衣服都是女的干的，可是好裁缝、好厨子还都是男的。凤是好样的，嗯，妈，你信不信
份就有戏。哎呀，都把嘴闭上，好好看。瞧把你爸紧张的，就像他在参赛似的。我要是参赛，反倒不紧张。快来快来！开始了吗？开始了吗？你怎么再来了？我是公司加班啊，我好不容易偷东西来了。对对对，哎，开始了。决赛呀、啊，这你看这份儿不着急不着慌的、啊。哎，哎呦，这这这要是我早就紧张马爪了。哎呀，闭嘴，好好看。老爷子，你这争强好胜了一辈子，现在就怕你教出来的徒弟砸了锅，你这老脸没地儿搁了。其实，进了决赛，已然算赢了。妈，这刚哪儿到哪儿啊？您就瞧好吧。哎，三儿，你挺乐观。是啊，感觉我三嫂这回能得前三似的。你嫂子那手艺，前三不好说，前十还是有期待。哼。就冲我缝这磨蹭劲儿啊，嗯。要是超时，那就上了日本船了。满完号，玩完。就是以后不做庄稼菜了，也能开个拉面馆儿。还小心说呢，这不糟践咱家儿媳妇儿吗？这份儿忒不容易了，都进了决赛了。哎呦，快快快，给我三婶切一近景嘿。凤儿姐花了账还挺上进的啊，挺漂亮。都做完一道菜了，哎，这菜还真有点样儿、啊。哎，孙总，你说说，凤儿姐今天能得一号名次吗？太能了，这，这话我爱听。你，哎，哎，我也爱。这是一个这俩菜做的还真有样儿。
，我更喜欢那九香葫芦，嗯、看着都特想吃。<笑>你急什么呀？没什么，我还什么可急的？这不份儿按时做出来了吗？小王。哎，老黑，你看缝儿摆菜上头的，是不是我那杯子？哟，还真是。出息，努力做好自己。